సఖీ కార్యక్రమానికి స్వాగతం సకులందరికీ క్రిస్మస్ శుభాకాంక్షలు డిసెంబర్ ఇరవై ఐదవ తేదీ నాడు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా క్రిస్టియన్ మతస్థులు ఎంతో భక్తి శ్రద్ధలతో ఈ పండుగను జరుపుకుంటారు అన్ని చర్చలలోనూ రాత్రంతా ప్రార్థనలు జరుగుతాయి ప్రతి ఇంట పండుగ సంబరాలు వెళ్లి విరుస్తాయి క్రిస్మస్ తాత ఇచ్చే బహుమతుల కోసం పిల్లలు వేయి కళ్లతో ఎదురు చూస్తారు ప్రతి ఇంట క్రీస్తు జననాన్ని సూచించే నక్షత్ర దీపాల్ని వేలాడదీయడం ఆనవాయితీ అంతేకాదు క్రిస్మస్ చెట్లను నక్షత్రాలతో రంగురంగుల గంటలు కాగితాలు బెలూన్స్ తో అలంకరించడం ప్రతి ఇంట తప్పకుండా పాటిస్తారు ముందే కార్యక్రమం చూడండి మళ్ళీ మాట్లాడుకుందాం నమస్కారం సకులందరికీ మేరీ క్రిస్మస్ క్రిస్మస్ విశిష్టత గురించి మనకు వివరించడానికి ఆల్ ఇండియన్ క్రిస్టియన్ కౌన్సిల్ రాష్ట్ర మహిళా అధ్యక్షురాలు డాక్టర్ రాధా మ్యాచస్ గారు మనతో ఉన్నారు మరి క్రిస్మస్ గురించి ఆ వినడికి తెలుసుకుందామా నమస్కారం రాధా మ్యాచస్ గారు రాధా మ్యాచ్యూస్ గారు జనరల్ గా క్రిస్మస్ అంటే ట్వంటీ ఫిఫ్త్ డిసెంబర్ రోజు సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం కదా క్యాలెండర్స్ లో మనం చూసుకున్నా కానీ డిసెంబర్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ క్రిస్మస్ అని ఉంటుంది స్పెసిఫిక్ గా ఈ రోజే ఎందుకు క్రిస్మస్ సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారండి ఆడే రోజే ఖచ్చితంగా ఇరవై ఐదో తారీఖే ఏసు ప్రభు పుట్టినారని ఎక్కడ కూడా లేవండి అంటే అది రికార్డ్స్ అనేది లేవు కానీ ఒక వారం ముందు అంటే వారం తర్వాత ఆయనను ప్రతిష్ఠించిన తర్వాత ఒక వన్ వీక్ వెనకలకు వెళ్ళి చూసినప్పుడు అది ట్వంటీ ఫిఫ్త్ డిసెంబర్ కన వచ్చిందనమాట సో ఇదంతా మొత్తం యావత్ ప్రపంచం అంతా కూడా డిసెంబర్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ అని అది కూడా చలికాలంలో పుట్టారు ఆయన కనుక ఆ కాలిక్యులేషన్స్ బట్టి అన్నారు కానీ ఖచ్చితంగా ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఏ సూపర్ పుట్టాడు అనేది ఎక్కడ లేదు అందరూ అనుకునే డేట్ ప్రకారం డిసెంబర్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ క్రిస్మస్ బాగా సెలబ్రేట్ చేస్తారు క్రిస్టియన్స్ అందరూ చాలా గ్రాండ్ గా సెలబ్రేట్ చేస్తారు సో ఏం చేస్తారండి బేసిక్ గా అంటే ఆ రోజు స్పెషాలిటీ ఏంటి అసలు క్రిస్మస్ అనగానే అంటే యేసు ప్రభుని ఆరాధించడం అనమాట మాస్ అంటే ఆరాధన సో క్రైస్ట్ మాస్ దాన్ని కలిపి క్రిస్మస్ అంటారు అనమాట సో ట్వంటీ ఫోర్త్ ఈజ్ క్రిస్మస్ ఈవ్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ క్రిస్మస్ అండ్ ట్వంటీ సిక్స్త్ ఈజ్ బాక్సింగ్ డే ఫస్ట్ డే వచ్చేసి ట్వంటీ ఫోర్త్ క్రిస్మస్ ఈవ్ క్రిస్మస్ ఈవ్ డే బిఫోర్ అది ఆ రోజు కూడా అంత చర్చెస్ లో అంతా కూడా పాట పాడడం ప్రార్థనలు ఎక్కువగా ఉంటాయి తర్వాత అంటే నైట్ కూడా చాలా సేపే అక్కడ ప్రార్థనలు జరుగుతాయి ట్వంటీ ఫిఫ్త్ అద్భుతంగా అందరూ తయారయ్యి వాళ్ళే చాలా గ్రాండ్ గా వస్తారు చర్చ్ కూడా చాలా గ్రాండ్ గా డెకరేట్ చేస్తారు అంటే దట్స్ సెలబ్రేషన్ సో మీరు ట్వంటీ సిక్స్త్ వచ్చేసి మళ్ళీ బాక్సింగ్ డే అంటున్నారు కదా అంటే ఈ బాక్సింగ్ డే రోజు ఒకరినొకరు కలుసుకుంటారు అనమాట బంధువులు కానీ స్నేహితులు కానీ కలవడము తర్వాత బీద వాళ్ళకు వెళ్ళి వాళ్ళకు ఫుడ్ ప్యాకెట్స్ అవి ఇవ్వడము లేకపోతే ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్స్ కి వెళ్ళడం ఆర్ఫనేజెస్ కి వెళ్ళడం అక్కడ అంతా కూడా అంటే ఒక క్రిస్మస్ ను సంతోషంగా ఆ రోజు గడుపుకుంటారు అనమాట కేక్ అనేది ఇట్స్ స్పెషాలిటీ అండి క్రిస్మస్ కి ఎక్కువగా కూడా కేక్స్ సాధారణంగా సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ప్రజలు ఎవరు కొనరు వాళ్ళ ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేస్తారు దట్ ఈస్ స్పెషల్ అనమాట కేక్ సో చాలా కష్టపడి ఇంట్లోనే అందరూ చేసి ఎక్కువగా నాన్ క్రిస్టియన్స్ ఇన్వైట్ చేస్తాడు అనమాట జనరల్ గా క్రిస్మస్ అంటే పిల్లలు ఎక్కువగా ఎంజాయ్ చేస్తుంటారు ఎందుకంటే శాంటా క్లాస్ తాతయ్య వస్తాడు బోల్డ్ అని గిఫ్ట్స్ ఇస్తాడు ఈ శాంటా క్లాస్ అనేది అంటే ఎలా జరిగిందండి శాంటా క్లాస్ అంటే యాక్చువల్ గా ఆయన బిషప్ నికులస్ అండి ఆయన పేరు ఆయన టర్కీలో జన్మించారు చిన్నప్పుడే తల్లిదండ్రులు పోగొట్టుకున్నాడు అనమాట కానీ చాలా ధర్మవంతుడు ఆయన సో కనికరం కూడా చాలా ఆయనకు జాలి కనికరం ఎక్కువ అంటే ఏసు ప్రభుల బ్రతకాలు అనేది ఆయన యొక్క ఆశ సో ఆయన ఏం చేసేవారట ఎక్కడికి వెళ్ళినా వాళ్ళ అవసరతలు ఈయన రహస్యంగా తెలుసుకుని వాళ్ళకు ఆ వాళ్ళకి కావాల్సిన అవసరత ఈయన తీర్చేవాడు తెలియకుండా తెలియకుండా అంటే ఆ టైంలో ఏంటంటే ఈ స్టాకింగ్స్ అనేవి ప్రతి ఇంటి దగ్గర వాళ్ళు పెట్టేవాళ్ళు అనమాట పెట్టినప్పుడు ఏం చేసేవాడు అంటే ఈయన రాత్రి వెళ్ళి ఇప్పుడు ముగ్గురు అమ్మాయిలు కట్ట ఒక ఒక ఆయన ముగ్గురు అమ్మాయిలు ఉన్నారు ముగ్గురు పెళ్లి పెళ్లిడికి వచ్చారు సో మొట్టమొదటి అమ్మాయికి ఇంత కట్నం అని ఇవ్వాలి కదా ఆ అమౌంట్ ఇవ్వాలన్నప్పుడు వీళ్ళ దగ్గర లేదు సో ఆయన తెలుసుకొని రాత్రి ఆ అమౌంట్ దాంట్లో వేశాడు అనమాట అలాగా ఫస్ట్ అమ్మాయి మ్యారేజ్ మళ్ళీ సెకండ్ అమ్మాయి థర్డ్ అమ్మాయి మ్యారేజ్ ఇలా జరిగాయి అంటే రహస్యంగా ఆయనకి ఏంటంటే ఆయన కన్నా ఏసు ప్రభు గణపరచబడాలి ఇప్పుడు చేత చేసిన దానం వేయడం చేతికి తెలియకూడదని అంత రహస్యంగానే ఆయన సేవ అంత రహస్యంగా చేశారు సో ఈ విధంగా ఏంటంటే ఈయన ఒక కేవలం టర్కీకే పరిమితం కాకుండా అన్ని దేశాల వాళ్ళు కూడా ఈయన కాన్సెప్ట్ ఫాలో అయ్యారు అయ్యే సెంట క్లాస్ సెంట క్లాస్ అని లాస్ట్ కు నికలస్ గారు సెంట క్లాస్ గా అయిపోయారు సో ఇప్పుడు ప్రతి దేశంలో
యేసుప్రభు పుట్టింది ఇస్రాయల్ దేశంలో బెత్లహేమ్ అనే ఒక చిన్న గ్రామంలో పుట్టారు ఆయన అది సెంటర్ పాయింట్ అనమాట కంప్లీట్ భూమికి అది సెంటర్ ప్లేస్ అంటే దాన్ని బట్టి ఏంటంటే మొత్తం ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరి కోసం ఆయన ఈ లోకంలో పుట్టాడు అనేది ఒక సూచన అనమాట ఇప్పుడు గొల్లెలు ఉన్నారు అంటే పాముల కోసం ధనికుల కోసం అందరి కోసం నేను పుట్టాను అనేది అదొక సూచన అనమాట కనుక ఈ గొల్లెలకు దేవదూతలు చెప్తాయి కనుక గొల్లెలు యేసుప్రభుని చూడడానికి వస్తారు అదేవిధంగా జ్ఞానులు అంటే అన్ని దేశాల నుంచి జ్ఞానులు తూర్పు దేశ జ్ఞానులు అంటారు ఎక్కువగా కూడా ఈ జ్ఞానులు ఏం చేస్తారంటే వారు కూడా యేసుప్రభు ఎక్కడ పుట్టాడు అంటే యూదుల రాజుగా పుట్టాడు లోకరక్షకుడు పుట్టాడు ఎక్కడ పుట్టాడని వాళ్ళు వెతుక్కుంటూ వస్తారనమాట అప్పుడు ఒక నక్షత్రం అనేది వారిని నడిపిస్తుంది దారి చూపిస్తుంది దారి చూపిస్తుంది అనమాట కనుక వాళ్ళు కరెక్ట్గా ఆ నక్షత్రం అనేది ఎక్కడుందో అక్కడ వరకు వెళ్తే అక్కడ పశువుల పాకలో యేసుప్రభు ఉన్నాడు అన్నమాట అంటే యేసుప్రభు ఉన్న చోట ఆగింది ఆ నక్షత్రం ఓకే సో అంతే అందుకే ఆ ఇంట్లో యేసుప్రభు ఉన్నాడు సంకేతంగా సంకేతంగా కనుక ఇప్పుడు ప్రతి ఇంటిలో స్టార్ పెట్టారంటే ఈ ఇంట్లో కూడా యేసుప్రభు పుట్టాడు అనేది ఒక సూచన కాదు క్రిస్మస్ ట్రీ అవునండి చూస్తుంటాం చిన్న చిన్న గిఫ్ట్ బాక్సెస్ కూడా ఉంటాయి సో ఎందుకు అలా గిఫ్ట్ బాక్సెస్ పెడతారు వాటికి అంటే ఆ రోజు బహుమతులు ఇచ్చుకుంటారు అనమాట ఎందుకంటే క్రిస్మస్ అనేది కేవలం ఏదో ఒక ఫంక్షన్ ఒక పండుగ కాకుండా ఇట్స్ ఇట్స్ అ గుడ్ న్యూస్ లాగా అనమాట ఎందుకంటే మొత్తం సర్వ మానవాళి యొక్క పాపం ఆయన మీద వేసుకొని ఆయన చనిపోవడానికి కోసం ఆ రోజు ఆయన జన్మించాడు చనిపోవడానికి జన్మించాడు ఆయన అన్న అందరి కోసం అని సో ఈ పచ్చదనం ఉండాలి అభివృద్ధి ఉండాలి అని అంటే ఈ ట్రీ నేను అనుకున్నాను అనమాట సో ఆ ట్రీకి ఏం చేస్తారంటే అన్ని రకరకాల అంటే డెకరేటివ్ థింగ్స్ పెట్టినా కానీ దాంట్లో ఇప్పుడు నా ఫ్రెండ్స్ సపోజ్ నేను ఒక నలభై మందిని ముప్పై మందిని పిలిచి అనుకోండి వాళ్ళందరికి కూడా కొన్ని కొన్ని గిఫ్ట్స్ అన్ని దానికి కట్టాం అనమాట అది సో అది ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గిఫ్ట్స్ లాగా అది క్రిస్మస్ ట్రీ అనమాట అది దాని యొక్క ప్రత్యేకత రాధా మ్యాచ్స్ గారు స్పెషల్గా ఈరోజు ఇంట్లో కానీ చర్చ్లో కానీ ప్రార్థనా గీతాలు ఆలపిస్తూ ఉంటారు సో మరి మా కోసం మా సకల కోసం ఫ్యూ లైన్స్ తప్పకుండా అండి పశుషాలలోనివు పవలించినావు పరమాత్ముడవే నీవు పసిబాలుడవు కావు పసిబాలుడవు కావు శాసించలేది ఎవరిని ఈ చోట చూడా నీ పలుకే ధరించలేది ఆయుధం ధరించలేది ఆయుధం వశమాయి జనుల హృదయాలు వశమాయి రెండు అంగీలు ఉన్నవాడు ఒక అంగీ ఇవ్వమన్నాడు యేసుప్రభు సో ఇప్పుడు మనం ముప్పై వేలు పెట్టి ఇరవై ఐదు వేలు పెట్టి ఒక చీర కొనే బదులు కొంతమంది ఒక విధవరాండ్లకు ఒక వంద మందికి శారీసుకొని మనం ఒక సింపుల్ శారీ కొనుక్కున్నాం అనుకోండి ఆ క్రిస్మస్ లో చాలా నిజంగా ఆనందం ఉంటుంది ఐఎమ్ ఫాలోయింగ్ దట్ సో అందుకే చూస్తున్న క్రైస్తవ మహిళలకు ప్రత్యేకంగా నేను చెప్పేది ఏంటంటే మనం ఎక్కువగా మనం ధరించబడి మన బీద వాళ్ళని కూడా మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి విధవరాండ్లను తర్వాత బీదలను ఎవరైతే దిక్కు లేని వారు ఉన్నారో వాళ్ళకి ముందు మీరు బట్టలు కొని తర్వాత మీరు ఒక సింపుల్ శారీ కట్టుకున్నా కానీ నిజంగా యేసుప్రభు చాలా సంతోషిస్తారు రాధా మాధవ్ గారు ఈ రోజు క్రిస్మస్ మరి ఈ పండుగ రోజు క్రిస్మస్ విశిష్టత గురించి మా సకులతో బోల్డన్ విషయాలు షేర్ చేసుకునేందుకు చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండి వన్స్ అగైన్ మీకు మేరీ క్రిస్మస్ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ య